Hello dear viewers and my students, welcome to my show today and today I am going to show you how a good speaking test can ever be taken. Um, I want to show you, I mean, a good specimen of part one of speaking test. So I am going to show you how a speaking in part one hoy and how you can really achieve nine on nine speaking part one and then, then we will move on to part two and part three as well. Now today we are just going to show you and the later part will discuss uh, the analysis I mean the things that we have to remember and we have to really consider in part one and how to do how to elaborate things and how to um, shorten and I have to answer and how to answer according to the question asked to this is very important on a to bujina the question ki have answer kurchi or answer ki have dichi to ami ekhon dekhachi jodi question choto hoy tale choto kore answer debo question jodi ekta boro demand kore if the examiner doesn't stop you you have to continue this is how you have to score higher than you expect i mean higher than 7 8 or even 9 9 or 9 so let's see this is going to the show and please pay it to hello this is tohid islam my id is uh, 00531 this is your speaking test what's your full name my name is etienne mahmoud great do you have any id i mean identification uh, yes i do i've got a passport with me uh, here you go thank you well that seems all right thank you well uh do you know the meaning of your name uh i'm afraid i don't i've never asked anyone about it well, um I believe it has some words of wisdom. Okay. So you never asked your parents about it? I really didn't think about it in that way. Okay. It has uh, something, you know, people really put some of the good things and all. What I do is, you know, I try to do something good for the people. Okay. And I have the long dream to do something for the society at the living okay. and for the countrymen before the, I be the last. Okay, that's very really nice. Where are you from? Uh, well, I'm basically from Kustia. Uh, it's uh, around 150 miles away from the downtown of the city. And you know, it's renowned for many reasons in the country, ranging from its I mean, geographical pieces to core pieces. Uh, first of all, I would say it's famous for the people, because you know, Tagore, Ramona Tagore, was uh, for a poor time had uh, been living there. And it's got Nobel Prize been there. Okay. And so many are there. Uh, apart from that, I would like to say about the people of our locality, to be honest, are hardworking, down to work. Okay. Uh, they are really submissive. Okay. And on top of everything I said, okay. hospitable. Okay. Well, let's move on some personal questions. How do you relax? I mean, uh, if you in your free time, what you do? Uh, how did I have time to relax? Okay. Well, uh, whenever I get time, I try to I mean, make it I mean, effective. I've got a range of activities that I like to do in my free time I get. Okay. Uh, first of all, the thing I really like the most is uh, the activity of reading. I've got a wonderful collection of books. Mm -hmm. I try to read them all. Okay. Another activity that touches my heart is watching TV and movies are great, you know. They take my mind off all worries and agonies that I have. Yeah. Uh, apart from that, the thing I really enjoy the most is uh, spending time with my family. Great. I brought um, two kids. Okay. They're lovely. Okay, great. That's very really nice. Well, uh, thank you. And now I would like to move on to the next section, which is the cue card section. Uh, welcome back again. Sir, I'm going to talk to you about the challenge of the test. Question answer to your court to high, sir. Tell me about the dosh of the genome, the she cut the genome, sir. It analyzes the logic of both of my bulletin, sir. So, we're going to put to the part of review. Yeah, I mean, we'll just I mean, analyze the yeah. things that we did and why we elaborated the answers and why didn't we? 
So that is what the most important part that you have to pay it to. Yeah. So the first question was your full name. The name is your full name. The first question is a common question. The first question is a high color. The first question is what is your full name. The first question is the answer that you have given. I am the first question. The first question is your full name. अखुन जो दे इटा ना हुए बोलतो जो वर्ष योर फुल नेम अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट वर्ष वर्ष योर नेम अकॉर्डिंग टू साथी पिकेट आपना देखे आप लोगों ने देखे चेंज जब आम्रा किन्तु शुद्ध की करें चामी माय नेम्स अम्मे माय नेम इज़ बोली नहीं माय नेम्स एटीएम महमूद तब उन्हें आपने आपना नामे the writing is better, but the speaking is better understanding. It is better, it is better, it is a good band. It is a good impression of the examiner. It is a good impression of the examiner. It is a good answer. 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 So, why do you say my name is Muhammad Tawhidul Islam? It is a good answer. 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 Yes, but it is a good answer. It is a good answer. It is a good answer. उन्हें किंतु जिगेश करें नहीं, हैं जो तो एग्जामिनर जिगेश करें नहीं, ताहले आम के बोलते हो बेना जे यू कैन कॉल मी बाय दिस, हैं। सर आमित तो खाने पॉसिबल है, आम तो अनेक बोले यूट्यूब वीडियो दे आमित निजी देखे थी, जे ये वर्ड्स ये फोन लेम जो हम जिगेश करें, तो अपन सर वही नाम बोल Okay. I think it's a good thing. I think it's a good thing. I think it's a good thing. I don't want to say anything about the examiner. What name should you prefer to be called? Okay. Right. What name do you prefer to be called? I said, what name do you prefer to be called? What name do you prefer to be called? What name do you prefer to be called? You can call me ATM or you can call me Mahmood. I said, you can call me ATM. I will tell you you can call me ATM, right? Okay. Okay. Sir, next question to come, sir, it is yellow. So, the name of the clear pothom person jeta have it. Fine. The person jeta asks you, do you have any ID? I mean, identification. Tokhon, sir, basically, sir, keep up answer for us. I mean, you already did the identification. ID, bolte ke lekha na onek shumai etar jigesh kore je, how can I recognize you? Okay. तार माने एको नाम दर्ज जरे करते हैं आईडी बोलते के लिए शुद्ध एग्जाम में थक बे पासपोर्ट सो खूब इम्पोर्टेन्ट होता है अम्म एक टा नोमुना पासपोर्ट देखा है इसे जे इटा नोमुना पासपोर्ट देखा लम ये मैं बोल रहा हूँ जे अब गॉट माय पासपोर्ट सो एंड हियर यू गो अम्म किंतु जबकन हियर यू गो बोलती है Right, for many people I am saying, Jara Ithar Ashali Kurt Chhe, Kintu Jani Na Ashali Ki Kurt Thak. Kurt Thak. Robert Thak Chhe, Hey, Bull Nam Chhe, Yes, I do. I've got my passport with me, and here you go. Akhan Robert Thak Chhe, Amar Kasi Amar Passport Ta Chhe, Kintu Passport Ta Chhe, Amar Bull Chhe, Here you go, Man, Aap Nin. Dee Dee Thak Amar. Dee Dee Thak Amar, Nin Nin Thak. Oh, Aachha. Eta Bangla Nin Nin Chhe, Aap Nin Nin. Eje Nin. Eje Nin. Hey. Aachha. So, Eta Anakhe Bull Kore Phele, Ebang YouTube Jeta Dekh Chhe, Anakhe Dekhar Pore, E Jati Bull Gula Tarak Kore Phele Chhe. अच्छा एक पौड़ी है तुम्हारे क्वेश्चन में बोलते हैं तुम्हें कोर्स चलो जो डू नो द मेनिंग ऑफ़ हेयर नेम या हाँ हाँ राइट इटे बांग्लादेश से प्राय इटे जिगेश करा है ये भी भी नो जगह इटे जिगेश करा है पृथ्वी जोतो जगह पार्ट वन जिगेश करे तार मुद्दे इटे एक टे कॉमन क्वेश्चन है बोलते ह� जब हम आमार जब हम वीडियो गुला आपने की कोटे बन जब हम आज के जो आंसर तो दिए थे, अम्म निजे आंसर दिए थे ये जो नो स्टूडेंट्स है जे, ये जो नहीं कोल्लाम, जो नो आपने ये आंसर तो पॉज दिए, अब आर आपने सुनुन, पॉज दिन सुनुन, ये वो आपने एक तो नोट कोई रखते पर। सत्य कथा के ये तो थ्रोटी नहीं सकते कथा आज एवं बोकाल तो जब तो वो रकम ना है तालो हो बिना जब आने के जब आने के ने बोले सी के रकम जे आने के तो मीनिंग तो जानी ये तो आने अनेक सोता थे जन्नो अनेक दर्शक थे जन्नो जरा विशेष कोई स्टूडेंट उधर जो ना हम चाचीरा ना झामेल जाते ना होए उड़ा विशेष कितने जाना ना साथ है 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 तो तुम्हें एक पॉलिट क्वेश्चन हो जिगेश कोई फिल्स हो क्या खान तो एक तो चामी बोले सी जे जे दोनों तो मीनिंग ऑफ नाम बोले सी जे ना ना बोले शुभिद 
এর পরে একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে ডাজ দা মিনিং অফ দা নেম ডাজ দা মিনিং অফ এ নেম গো উইথ দা ওয়ে ইউ আর ইয়া এটা যখন আসবে আই মিন ডাজ ইট গো উইথ দা ইউ আর এখন তখন যদি আপনি এটা অ্যানসারটা না করতে পারেন বা আপনি নাই বুঝেন অনেক সময় এজন্য আমি হাসেল কমানোর জন্য বলছিলাম যে না বলেও নাইন পাওয়া যায় স্যার আমি এখানে একটু একটু আপনাদের সাথে ডিসটারব করি স্যার তার মানে স্যার আপনি স্যার এটা কি একটা টেকনিক করে দিচ্ছেন কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য যে কথা না বলায় আপনি নাইন পাওয়াচ্ছেন হ্যাঁ মানে একটু টেকনিক করে যাতে পরের কোশ্চেনটা না আসে এবং স্যার আমি তো এটা খেয়াল করলাম দর্শকরা দয়া করে একটু খেয়াল করুন যে এখানে পরের কোশ্চেন কিভাবে অ্যাভয়েড করতে হবে পার্ট ওয়ানে সেটা স্যার শিখিয়ে দিচ্ছেন স্যার এরকম কোশ্চেন কি স্যার পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি তো মনে হয় পার্ট শিখাচ্ছে টু এবং পার্ট থ্রিতেও আমরা যে ধরনের অ্যান্সার করছি পার্ট থ্রিতে কিন্তু সেইটাকে বেস করে অ্যান্সার করবে তো আমাদের অ্যান্সারটা যেন ওই রকমই হয় অনেকে এমনভাবেই বানায় বলে যে পার্ট থ্রিতে যে তখন কিন্তু ভুলে যায় সেটা ভুলে যায় সেটা क्वेश्चन जाओ गुरुपूर्ण अबाकाल এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মিথ্যা তথ্য দিলে বা যদি দেন তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দা থিংস ইউ সেড রাইট স্যার ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার আমি একটা ব্যাপার বলি স্যার তার মানে স্যার অনেক মানে আমাদের অনেক দর্শক এবং আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে এটা এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউবে ভিডিও দেখে তারা সরাসরি মুখস্থ করে ওইটাই চিন্তা করে যাচ্ছে এগুলো এগুলো বললেই তো হয়ে যাচ্ছে আসলেসিনারিটি এরকম না না এরকম না এবং সেই ক্ষেত্রে যদি মুখস্থ করে তাহলে অবশ্যই তাকে রিলেভেন্ট একটা অবস্থায় থাকতে হবে অর্থাৎ হি শুড বি রিলেভেন্ট অল থ্রু হিজ অ্যানসার ইফ ইট ডাজেন্ট হ্যাভ দ্য রিলেভেন্স টু হোয়াট ইউ সেড এন্ড ইফ ইউ ক্যান নট রিলেট টু দ্য থিংস ইউ সেড টু দ্য एग्जामিনার তাহলে পরে কি হবে জানেন ইউ উইল জাস্ট মানে ফেস দ্য প্রবলেম ইট উইল বি ব্লান্ডার স্যার এন্ড ইট উইল বি আই মিন হি উইল ফেস সাম হার্ডস হার্ডস ইয়া डेफिनेटली ইন एग्जाम স্যার নেক্সট কোশ্চেনটা স্যার ও পরে কিন্তু স্পন্টেনিয়াস কোশ্চেন করেছিলাম আমি স্যার যেটা ছিল যে ইউ নো আস্ক ইউ ফ্যান্স अबाउट ইট चिंता कर Uh, for example the do you know the meaning of a name mm-hmm. right ekhon jodi keu amar ek kotha mukhosto kore kintu she jodi ebhabe bole je i don't i am afraid kintu eta mukhosto kore bolle erokom i don't i am afraid and i never asked anyone about it eta kintu khub baje hocche the same answer that i said uh, which is what the of 9 on 9 and the person who cannot copy or imitate the way i said will get only मुखस्थ कर 
এটা করো খুব দরকার যেটা সে আমরা ভিডিওতে অলরেডি দেখি যে আপনি যখন কথা বলছিলেন আপনি জাস্ট ইউ ওয়াজ জাস্ট ইজি অন আই আই ওয়াজ থিংকিং अबाउट ইয়া আমি কিন্তু চিন্তা করে आंसर দিয়েছি आंसर দিয়েছি মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা নরমাল কনভারসেশনের মধ্যে হ্যাঁ এটা এরকম খুব স্যার পরে একটা क्वेश्चन ছিল আমাদের সেটা হলো যে ওয়ার ইউ फ्रॉम মানে আপনি কোন জায়গা থেকে ওয়ার ইউ फ्रॉम বলতে গেলে এটা বোঝাই কি যে তার দেশের বাড়ি কোথায় গ্রামের বাড়ি কোথায় আমি চাই স্যার এখানে স্যার আপনাকে স্যার কারণ এখানে আমাদের আমি সহ আমাদের সকল স্টুডেন্টদের একটা বড় ধরনের কনফিউশন আছে সেটা হলো যখন আমরা জিজ্ঞেস করে ওয়ার আর ইউ फ्रॉम তখন আমি চিন্তা করি আমি কি দেশের বাড়ি বলবো আমি কি ঢাকার বাড়ি বলবো না আমি ঢাকার একটা মেসেজ থাকি সেটার কথা বলবো আমি কিসের কথা বলবো এটা তুমি যেটা বলছো এই क्वेश्चनটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অনেকে কিন্তু ভুল করে বলে যে যে আই हैव কাম फ्रॉम রামপুরা অথবা আই हैव কাম फ्रॉम মৌচা কেটিএমস হ্যাঁ হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আমি যেন क्वेश्चनটা যদি না বুঝি তাহলে আপনি বলতে পারেন কিভাবে ডোন্ট গো রং উইথ ইওর রং অ্যানসার সেটা আপনি কি করতে পারেন আপনি বরং বলেন যে ক্যান ইউ রিপিট দ্য क्वेश्चन ফর মি অর উড ইউ কাম अगेन অথবা আই এম ফ্রেড আই বেগ এ পারডন তাহলে কত দেখেন বলুন আই বেগ এ পারডন এটা বলতে পারেন না বুঝলে অথবা বলবেন যে পারডন প্লিজ অথবা বলুন ক্যান ইউ কাম अगेन অথবা আরো একটা করতে বলতে পারেন যে উড ইউ এক্সপ্লেইন ইট ফর মি যদি একেবারেই না বুঝে না বুঝে কিন্তু ভুল যেন না বলি ভুল যেন না মানে ইফ ইউ জাস্ট গো রং হোয়াট উইল হ্যাপেন ইউ নো দ্য এক্সাম উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর গোইং অফ টপিক ইউ আর গোইং ইররিলেভেন্ট ওকে রাইট সো ইউ আর নট গোইং টু দ্য অ্যানসার শি অ্যাসড ইউ হি অ্যাসড ইউ ইট ইজ খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার তার মানে ওয়ার আর ইউ फ्रॉम এটার মানে হলো আমি আমি আমার দেশের বাড়ি কোথায় এইটাই গ্রামের বাড়ি রুট কোথায় রুট কোথায় স্যার তাহলে ওই অ্যানসারটা যখন আপনি দিচ্ছেন স্যার আমি দেখছিলাম স্যার যে আমাদের ঢাকা থেকে মানে ডাউন টাউন থেকে কত দূরে সেটা বললেন তারপর স্যার ওখানকার মানুষগুলো কেমন সেটা বললেন তারপর ওখানে স্যার রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের কথা বললেন আজিজুর রহমান স্যারের কথা বললেন স্যার এই কথাগুলো তার মানে কি স্যার আমার আমার রুট সম্পর্কে আমার কিছু জানা থাকা কি অত্যন্ত জরুরি কি না এটা তো আসলে খুব নর্মাল ব্যাপার না সে তো তার এলাকায় বড় হয়েছে বা তার জন্ম না গেলেও যদি ঢাকাতেই থাকে বা সে চিটংয়ে থাকে হয়তো গ্রামের বাড়িতে যায় না বাট গ্রামের বাড়ির সম্বন্ধে কিছু জানে না দিস ইজ অ্যাবসার্ড তো এজন্য জানতেই হবে জানতে হবে এবং ওটা মানে সঠিক তথ্যটা আমাকে জানতে হবে এবং ওইটা আসলে ওইতে প্রেজেন্ট করতে হবে অবশ্যই করতে হবে এবং ইনফরমেশনও জানা থাকতে হবে আইডিয়া থাকতে হবে মানে এটা কিন্তু আসলে ম্যাচিওর একটা এক্সাম ইটস নট সামথিং দ্য কিডস এক্সাম রাইট এটা কিন্তু অবশ্যই সেরকম থাকতে হবে এন্ড ডোন্ট অ্যাক্ট চাইল্ড ইজ দ্যাট চাইল্ড ইজ এ ফর্মাল ওকেশন ফর্মাল ওকেশন হ্যাঁ আপনি একটু অ্যান্সারটা রেডি করে যান এর জন্য মোটামুটি করে যান আমি বলছি আইডিয়াগুলো নিয়ে যান মুখস্থ করতে হবে তা না মুখস্থ করলে দেখা যায় মুখস্থ মতো বললে তো নাম্বারও কমে যাবে আপনি যেটা করেন যেটা সবাইকে নয়মানের একটা প্রশ্ন উত্তর স্যার একেবারে স্যার মুখস্থ করে অনেক রং রং সাজায় বলি আর যদি উনি আমার ধরে ফেলে তাও কি স্যার আমি মানে যদি কোনো রেডি অ্যান্সার থাকে এবং সে যদি অ্যাক্টিংটা খুব সুন্দর করে করতে পারে তাহলে যেটা হবে মানে দ্য এক্সামিন উইল হ্যাভ প্রসেস আ ভেরি গুড ইমপ্রেশন অ্যাবাউট ইউ ওকে আ ভেরি গুড ইমপ্রেশন অ্যাবাউট ইউ হোয়াট উইল রেজাল্ট ইন আ গুড ইমপ্যাক্ট ইন ইওর নেক্সট পার্ট রাইট আই মিন কিউ কার্ড অর দ্য লেডার পার্ট তখন হবে কি সুবিধা হচ্ছে এক্সামিন হয়তো মনে করো তুমি যদি কোনো কোশ্চেনে আটকে যাও বা মনে করো তুমি যদি ঠিক ওইভাবেই অ্যাক্টিং করতে পারো তখন হয়তো বাবা হি অর শি ল্যাকস দ্য আইডিয়া বাট হি অর শি ইজ নট আই মিন Uh, is not something that he cannot speak but yeah. he's got the fluency he's uh, got the ability to speak yeah. maybe he lacks some ideas about the question particular question okay. she or he asked Dumb you understand Mr. part one e jodi ami chhokka marte pari ei ta khub down ekta bapar this is the thing i said to my okay. say to my students okay sir ebong eta dekho tumi impression set kore phal যেমন আমি এখন যেগুলো বলছি বলছি আমি কিন্তু বাংলার মধ্যে আমার ইংলিশ চলে আসছে আমি চাচ্ছি বাংলায় বলতে কিন্তু আমার চলে আসছে এই যে স্পন্টেনিটি থাকতে হবে রাইট 
সো এটা থাকতে হবে এটা এইজন্য বললাম আরেকটা জিনিস তুমি দেখেছো আমি অ্যানসারটা করেছি বেশ এলাবোরেট অ্যানসার করেছি অনেকখানি বেশ এক্সপ্লেইন করেছি কারণ হচ্ছে এই যে তুমি क्वेश्चन একটু আপনার মনে রাখবেন একটু বড় করেই বলবেন আই স্টার্টেড উইথ আই স্টার্টেড উইথ ওয়েল হ্যাঁ 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 এবং আমি মাঝখানে টু বি অনেস্ট বলেছি যে এই জিনিসগুলো খুব দরকার স্যার আপনি বলেন ওয়েল দিয়ে শুরু করেছেন স্যার এই যে এটা অর্নামেন্ট ইউজ করলেন স্যার এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্যার আমি এটা সব সময় বলি যদি এইগুলো ইউজ না করে তাহলে বাংলা টাইপ বলা হয়ে যাবে মনে হবে যে সে একটু বাংলা যেভাবে বলে ঠিক সেভাবেই বলছে অবশ্যই এটা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা যেভাবে বলে যে প্যাটার্নে বলে যে জিনিসগুলো ওরা ব্যবহার করে যে ওনারমেন্ট যে টুলসগুলো ব্যবহার করে স্পিকিং এ এগুলো কিন্তু রাইটিং করা যাবে না বাট স্পিকিং এ খুবই ইম্পর্টেন্ট করতেই হবে করতে হবে মানে করা উচিত এই জন্য আমরা বলি লিঙ্কার্স বলে আর কিছু কিছু স্টার্টার এগুলো যেমন ওয়েলের কোনো মিনিং নাই কিন্তু বলা উচিত তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি কখন করে বলছেন কিন্তু একদম ফার্স্ট যখন আমি নামটা বলেছি তখন কিন্তু ওয়েল বলা উচিত না जेने <laughs> so you should not really say or answer anything less than three sentences okay and less right. than the sentence on all out itself so say to you say to the examiner mm -hmm. uh, with at least a better view mm -hmm. that you can elaborate you can logically respond to the question asked to mm -hmm. and you can also link mm -hmm. and coherence cohesion thake jemon ekta question er answer apni prothom ta bollen डाउन टू वार्ड क्वालिटी <laughs> তো আমি এইজন্য বলবো যে এই কোয়ালিটি যেহেতু বিপরীত এই জন্য আপনাকে এটা বলা উচিত এবং একটু বেটার ভিউ দেওয়া ডোন্ট সে ব্যাড ইমপ্রেশন পাওয়ার দাও ইয়েস পজিটিভ আছে সাম অফ দা পিপল আর নট দ্যাট গুড আই নো দ্যাট কিন্তু বলা উচিত না তারা গুড না সবসময় পজিটিভলি বলেন অ্যাজ এ হোল পজিটিভ কথা বলা যায় বি পজিটিভ আর বি আই মিন উইথ দা উইথ দা মোশন দা এক্সামিনার গোস ওকে ওকে রাইট এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ডোন্ট আরগু উইথ দা এক্সামিনার হ্যাঁ অ্যাজ মাস এজ পসিবল ফর ইউ to be with the examiner as he or she goes it is quite important thank you so after that eta korte hobe examiner ke ekta better view den shobshomoy positively examiner je bhabe jacche shei bhabe jan khub ekta disagree korar dorkar nei agree koren ebong shei shonge joto sundor kore bola jay pause dewar tar jonno style er moto hoy ebong apnar prottekta answer jonno ekta elaborate koren but whenever he or she stops you i mean examiner stops you you should stop রাইট মানে যদি স্টপ করে দেয় তখন আমার বলার দরকার নেই ঠিক এইভাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখেন আর এরকম অনেকগুলো ভিডিও দেখতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এটিএম স্যার এবং প্লিজ আরেকটা জিনিস করেন অনেকেই করেন না নোটিফিকেশান যে পেতে প্রত্যেকটা ভিডিও যখন আপলোড হচ্ছে নোটিফিকেশান পান কিন্তু বেল বাটনটা চাপুন এটা খুব কষ্টের কাজ না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমি আরেকটু টাইম নিতে চাই আপনার কাছে স্যার এখানে ফাইনাল আমার দর্শকদের জন্য স্যার মানে আমরা এটিএমস থেকে সার্ভিস নিতে চাই হেল্প নিতে চাই আমরা আইএলস এটা ভালো স্কোর করতে চাই স্যার এখানে একটু ইলাবোরেট স্যার একটু মানে আপনার সাথে ডিসকাশনে যেতে চাচ্ছি আমি খুব কম সময়ই স্যার এখন বর্তমানে ইমিগ্রেশনের জন্য স্যার বাংলাদেশ থেকে বেশ ভালো একটা জোয়ার আসছে কানাডাতে স্যার এখন প্রথম বাধাটা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেগুলো আইএলসের বাধা সেখানে দেখা যাচ্ছে ভালো স্কোর আসছে স্যার স্যার এক্ষেত্রে এবং তারা সবাই স্যার জিটি এক্সামে এখন স্যার এক্ষেত্রে স্যার আপনি মানে এটিএমস পরিবার স্যার কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে এটা একটা প্রশ্ন স্যার জানতে চাই কারণ তাদের জন্য কোনো এক্সিকিউটিভ ব্যাচ তৈরি করেছেন কিনা আলাদাভাবে তাদেরকে কোনো স্পেসিফিক ওয়েতে হেল্প করছেন কিনা কারণ স্যার একটা আয়াস স্কোর একটা ফ্যামিলি লাইফ চেঞ্জ করে দিচ্ছে স্যার 
प्रत्येके मजार माइग्रेशन <laughs> जानी ढाई <laughs> शनिवार फायल रिडिंग <laughs> चार्ट मडल 
কিন্তু স্যার আমাকে শুধু রাইটিং মডিউল দেখালেন যে তুমি রাইটিং দেখাও শুধু রাইটিং দাও শুধু রাইটিং করো শুধু রাইটিং করো আমি আজকে বুঝতে পারছি যে আমার ল্যাগিং ছিল রাইটিং এ এই জন্য আপনি আমাকে ফোর্স করতে শুধু রাইটিং এ আমি যখন দেখছি তুমি অন্যগুলোতে ভালো হচ্ছে যখন অন্যগুলোতে 8 আসছে 7.5 আসছে তো এটাতে আমি বারবার ওকে নার্চার করার দরকার নাই মানে ওয়াট ইউ नीड টু রাইট ইউ আর সো এই ভাবে কই আসলে আমি এখন বুঝতে পারি যে হাউ এটিএম স্যার আমাকে টেক কেয়ার করছে আসলে আলহামদুলিল্লাহ স্যার এবং তুমি জানো যে ওটা তোমার 6.5 আসছে বারবার ইয়েস স্যার ফার্স্ট সিজন পরে হ্যাঁ পরে আসছে চলে আসবে ওখানে ম্যাজিক স্কোর করে চলে আসতে হবে ইয়েস ইয়েস এজন্য আমি টার্গেট করেছি ওটা যাতে এটা অ্যাড করি স্যার মজার ব্যাপার হচ্ছে পরীক্ষা দেওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি সাকিব ফোন দিয়েছিলাম এবং আমি স্যারকে বলেছিলাম যে স্যার আমার রাইটিং টেবল মনে খারাপ হলো আবারো কিন্তু মজার কথা হলো এবার আমি রাইটিংটা খারাপ দিয়েও আমি সেভেন সো করেছি আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আমি যে লেভেলের প্রিপারেশন স্যার থেকে নিয়ে গেছি ওই লেভেলে আমি দিতে পারিনি আউটপুটও দিতে পারিনি স্যার তারপর আমি সেভেন স্কো করে আসছি কারণ যেটা দরকার দরকার স্যার এটা আমার দরকার এটা হলেই হয়ে যাচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্কোরটা হওয়ার পরে আমার কানাডা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে বেশি হওয়ার তো দরকার ছিল না ছিল না কারণ হচ্ছে এর চেয়ে বেশি হলো পয়েন্ট পড়তো না হ্যাঁ তো যার কারণে আমি দেখলাম যে এটাই দরকার তো অ্যাট লিস্ট ওইটা চলে আসে আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমার কবিটা কনফার্ম করে দিয়েছে थैंक यू সো মাচ এইভাবে আমি চাচ্ছি প্রত্যেকটা আমি স্টুডেন্টকে আমি চাই যে এখানে একটা স্টোরি টেলার হোক यस হ্যাঁ প্রত্যেকে যেন একটা সুন্দর গল্প বলতে পারে যে আমি এইভাবে আমি কানাডা যাওয়ার স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করেছি সো আসলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এটিএম স্যার আমার নামেই করা এটিএম এবং স্যার আপনারা এটাকে বারবার আমি বলবো যে একটু শেয়ার করে দেন কোথাও যদি আপনার সুযোগ সুযোগ থাকে এবং সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এটিএম স্যার অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ আই মিন প্রেস দ্য বেল বাটন টু গেট দ্য নোটিফিকেশান রাইট আফটার অল দ্য ভিডিওজ গেট আপলোডেড Thank you very Thank much. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.